വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിംഗ് ഹബ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടുഗദർ വിത്ത് ധന്യ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഫുൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് വരെ ഉള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെയും വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവാർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കൊനേരു ഹംപി ഒക്കെ അതെല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിടാതെ തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതാണ് സബ്ജെക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അതായത് ഇത് നോക്കി പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എന്തായാലും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ പത്മശ്രീ അവാർഡ്സ് ഓക്കെ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഗാന്ധിയനുമായ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ഓക്കെ ദൻ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്ത് സംരക്ഷകൻ വയനാട് സ്വദേശിയാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ചരിത്രകാരനും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനുമായ സി ഐ ഐസക് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ കളരിപ്പയറ്റ് ആചാര്യനാണ് എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് ഓക്കെ ഇത്രയും പേർക്കാണ് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചതിലുള്ള മലയാളികൾ വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ പൊതുവാൾ ചെറുവയൽ രാമൻ സി ഐ ഐസക് എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചവരാണ് സുധാമൂർത്തി വാണി ജയറാം കുമാരമംഗളം ബിർള പിന്നെ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചവരാണ് വാസ്തുശില്പി ആയിട്ടുള്ള ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി അതുപോലെ ഒ ആർ എസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിലീപ് മഹാൽ നോബിസ് ദെൻ തബല മാന്ത്രികൻ തബല മാന്ത്രികൻ ആയിട്ടുള്ള സക്കീർ ഹുസൈൻ പിന്നെ അതുപോലെ മുലായം സിംഗ് യാദവ് എസ് എം കൃഷ്ണ ശ്രീനിവാസ് വരദൻ ഇത്രയും പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ പേരാണ് സൈക്ലോൺ വൺ സൈക്ലോൺ വൺ ഇന്ത്യ ഈജിപ്ത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ശുക്രന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പദ്ധതിയാണ് ശുക്രയാൻ വൺ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സരസ് കരകൗശല മേളയുടെ വേദിയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരകൗശല മേള ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ജി കെയിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ സരസ് കരകൗശല മേളയുടെ വേദി ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പോപ്പ് ഇതിഹാസം മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് മൈക്കൽ ഓക്കെ മൈക്കൽ ജാക്സന്റെ ജീവിത കഥയാണ് മൈക്കൽ ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്വാതി തിരുനാൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് പി ജയചന്ദ്രൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്വാതി തിരുനാൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി കളരി ആശാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്മശ്രീ കളരി ആചാര്യൻ എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് ആണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയത് അടുത്തത് കേരള സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സാഹിത്യ ബഹുമതിയായ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നേടിയത് സേതു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നമ്മൾക്കത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ വന്നത് അപ്പം സേതു ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് അസാമിന്റെ കൊയ്ത് കാല ഉത്സവം ഓക്കെ അസാമിന്റെ ഉത്സവം എന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊയ്ത് കാല ഉത്സവമാണ് മാഗ് ബിഹു ഓക്കെ അടുത്തത് സൗഹൃദ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയുള്ള ഡീസൽ വിതരണത്തിന് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് സൗഹൃദ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് ഡീസൽ വിതരണം ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യാ രംഗത്തെ കുലപതി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം നേടിയത് എസ് ആർ ശക്തിധരൻ ഓക്കെ അടുത്തത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത് വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കഴിഞ്ഞത് അപ്പം അത് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ ബണി ഗബ്രിയേൽ ആണ് ഓക്കെ ആർ ബണി ഗബ്രിയേൽ ആർ ബണി ഗബ്രിയേൽ യു എസ് എക്കാരിയാണ് ഓക്കെ എഴുപത്തൊന്നാമത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ആർ ബണി ഗബ്രിയേൽ അടുത്തത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കൊല്ലം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ദി സിറ്റിസൺ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അബ്ദുൽ ഫതാൽ അൽ സി സി ആണ് ഓക്കെ അബ്ദുൽ ഫതാൽ അൽ സി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് പങ്കെടുത്ത മുഖ്യാതിഥി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ കാർ ആണ് ഇവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ കാർ ഇവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥ്യത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥ്യത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പ്രഥമ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളത് അലൈഡ ഗുവേര ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ആണ് ഗൗരിയമ്മ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് അപ്പം അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അലൈഡ ഗുവേരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ചെഗുവേരയുടെ മകളാണ് അലൈഡ ഗുവേര അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ചെയ്തവാണ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഓക്കെ അടുത്തത് എൺപതാമത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ് വിഭാഗത്തിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച നാട്ടുനാട്ട് എന്ന ഗാനം ഉൾപ്പെട്ട തെലുങ്ക് ചിത്രമാണ് ആർആർആർ അതിന്റെ സംവിധാനം എസ് എസ് രാജമൗലി സംഗീതം നൽകിയത് എം എം കീരവാണിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓസ്കാറിനും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആർ ആർ ആറിന് കീരവാണി എസ് എസ് രാജമൗലി ഓക്കെ അടുത്തത് നൂറ്റി എട്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ വേദി നാഗ്പൂർ മധ്യപ്രദേശിലെ നാഗ്പൂരിലാണ് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ അടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയായ സ്പെയർ എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബം നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജകുടുംബം ഹാരി രാജകുമാരനാണ് സ്പെയർ എന്ന ആത്മകഥ എഴുതിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷയാണ് പി കെ ശ്രീമതി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പതിനഞ്ചാമത് ലോകകപ്പ് ഹോക്കി മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒലി എന്ന ആമയാണ് ഓക്കെ അതായത് ലോകകപ്പ് ആണ് വേൾഡ് കപ്പ് ഹോക്കി മത്സരമാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിന്റെ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഒലി എന്ന ആമ അടുത്തത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച പ്രാണവായു എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഓക്കെ പ്രാണവായു എന്ന കഥാസമാഹാരം അംബികാസുദൻ മാങ്ങാടാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് തൂക്കുപാലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിലെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചകൽധര അവിടെ നാനൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തൂക്കുപാലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചകൽധരയിലുള്ളത് ഓക്കെ തൂക്കുപാലം അല്ല ഗ്ലാസ് തൂക്കുപാലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പുതിയ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് റിമോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം റിമോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അടുത്തത് കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറായി നിയമിതയായ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ആരാണ് മല്ലിക സാരാഭായ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പോരാട്ടങ്ങളെ ആസ്പദമാക
ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി സിക്സിൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ നടന്നത് ഖത്തറിലായിരുന്നു അതിൽ ട്വന്റി സിക്സിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നടത്തുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ ഓക്കെ അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും അധികാരമേറ്റതായ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നീലഗിരി താർ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഓക്കെ അതായത് തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് വരയാട് അപ്പം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നീൽഗിരി താർ പ്രോജക്ട് തമിഴ്നാടാണ് അതിന് ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കേരള തമിഴ്നാടുമായിട്ട് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മൃഗമാണെന്നുള്ളത് വരയാട് വരയാടിനെ പറയുന്നതാണ് താർ നീൽഗിരി താർ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം തമിഴ്നാടാണ് അതിന് നീൽഗിരി താർ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ചെറുധാന്യ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പൾസസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജസീന്ദ ആർഡേൻ ഓക്കെ ആ ജസീന്ദ ആർഡേനെ മാറ്റി ഇനി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസീന്ദ ആർഡേൻ മാറി ഇപ്പം ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രസീലിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയി മൂന്നാം തവണയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ഇനാഷിയോ ലുല ഡാ സിൽവ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂയി ഇനാഷിയോ ലുല ഡാ സിൽവ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എലോൺ മസ്കിനെ മാറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായി മാറിയത് ആരാണ് ബെർണാർഡ് അർണോൾഡ് ഓക്കെ എലോൺ മസ്കിനെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ബെർണാർഡ് അർണോൾഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തി അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ പവർ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ രാജ്യമാണ് ചൈന ഹൈഡ്രജൻ പവർ ട്രെയിൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ രാജ്യം ചൈന അടുത്തത് അർജന്റീനയിൽ രണ്ട് ലിഥിയം മൈനും ഒരു കോപ്പർ മൈനും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇന്ത്യ ആണ് അർജന്റീനയിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് ലിഥിയം മൈനും ഒരു കോപ്പർ മൈനും അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ആദ്യമായി ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യം ആരാണ് ചൈന ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാമത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യം ചൈനയാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്യൂബയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോസ് പെൻറ്റാവാലൻ വാക്സിൻ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഓക്കെ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ് അടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും വിദ്യാ സം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് ആരാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തത് രാജ്യത്തെ ആദ്യ താളിയോല മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓക്കെ ഈ രാജ്യത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ താളിയോല മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇനി തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂരിൽ ഒരു ഒക്ടേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവി ഓക്കെ തഞ്ചാവൂരാണ് ഒക്ടേവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അടുത്തത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറിയത് കേരളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് സംസ്ഥാനം കേരളം ഓക്കെ അന്തർദേശീയ പട്ടം പറത്തൽ മഹോത്സവം ഓക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് പട്ടം പറത്തൽ മഹോത്സവം എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലാണ് നടന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ അത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അപ്പൊ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകാൻ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഓക്കെ അടുത്തത് ചെർച്ചേറ ഉത്സവം ചെർച്ചേറ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂര് അവിടെ ദുധാധാരി മഠത്തിലാണ് ഈ ചെർച്ചേറ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെർച്ചേറ അടുത്തത് സംഗീതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ആഘോഷമായ മൊം ഗീത് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അസാം ഓക്കെ അപ്പൊ അസാമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മാഗ് ബിഹു ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസാമിലാണെന്ന് അതുപോലെ സംഗീതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ആഘോഷമാണ് മോം ഗീത്
ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലെ ജോക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം കൊൽക്കത്തയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ കൊൽക്കത്ത ജോക്ക അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് സംവിധാൻ ഉദ്യാൻ മയൂർ സ്തംഭ ദേശീയ പതാക മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും മഹാറാണ പ്രതാപിന്റെയും പ്രതിമ എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് എവിടെയാണ് ജയ്പൂരിലെ രാജ്ഭവനിലാണ് ജാനുവരി മൂന്നിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സംവിധാൻ ഉദ്യാൻ മയൂർ സ്തംഭ ദേശീയ പതാക മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും മഹാറാണ പ്രതാപിന്റെയും പ്രതിമ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽ നിന്നും അസാമിലേക്കുള്ള ദിബ്രുഗഡിലേക്കുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർ ക്രൂസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ റിവർ ക്രൂസ് ആണ് ഗംഗാ വിലാസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർ ക്രൂയിസ് ആണ് ഗംഗാ വിലാസ് അത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരാണസിയിൽ നിന്ന് അസാമിലെ ദിബ്രുഗഡിലേക്കാണ് അതിന്റെ യാത്ര അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശിലും കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇരുപത്തേഴ് നദീ തടങ്ങളിലൂടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർ ക്രൂയിസ് കൂടിയിട്ടാണ് എം വി ഗംഗാ വിലാസ് ഓക്കെ അപ്പം വാരാണസിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റിവർ ക്രൂയിസിന്റെ ലോഞ്ച് ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രാൻഡ് കർട്ടൺ റൈസർ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു സുർ സരിത സിംഫണി ഓഫ് ഗംഗ ഓക്കെ സുർ സരിത സിംഫണി ഓഫ് ഗംഗ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റിവർ ക്രൂയിസ് ഗംഗാ വിലാസിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇവന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നാഷണൽ ഇ ഗവേണൻസ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് സഹകരിച്ച് അതുമായി സഹകരിച്ച് ഇ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സൗകര്യം ആരംഭിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നാഷണൽ ഇ ഗവേണൻസ് സർവീസ് ലിമിറ്റഡുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഇ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സൗകര്യം ആരംഭിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അടുത്തത് ക്യാഷ് ന്യൂട്രൽ ഇടപാടിൽ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ആർ ബി ഐ ഓക്കെ ക്യാഷ് ന്യൂട്രൽ ഇടപാട് ക്യാഷ് ന്യൂട്രൽ ഇടപാടിൽ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ആർ ബി ഐ അടുത്തത് കുറച്ച് സ്പോർട്സ് ആണ് ഫിഡെ ലോക ബ്ലിറ്റ്സ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് കൊനേരു ഹംപി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊനേരു ഹംപി ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചെസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിദെ ലോക ബ്ലിറ്റ്സ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് കൊനേരു ഹംപി ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി എട്ടാമത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായി മാറിയ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് കൗസ്താവ് ചാറ്റർജി ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി എട്ടാമത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയി മാറിയ പത്തൊമ്പതുകാരൻ കൗസ്താവ് ചാറ്റർജി അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ജൂനിയർ ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്റിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വാഷ് കിരീടം നേടിയത് അനാഹത് സിംഗ് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ജൂനിയർ ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്റ് ആണ് അനാഹത് സിംഗ് ഓക്കെ അടുത്തത് രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ സൗരാഷ്ട്ര നായകൻ ജയദേവ് ഉനദക്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഓക്കെ ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് ഇനോ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി പട്നായിക് ആണ് ബിർസ മുണ്ട ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബെലിൻഡ ക്ലാർക്കിന്റെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്ത ഗ്രൗണ്ട് സിഡ്നി ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ബെലിൻഡ ക്ലാർക്കിന്റെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തു അപ്പൊ ആരുടെ പ്രതിമയാണ് അനാവരണം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ബെലിൻഡ ക്ലാർക്ക് അത് എവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിഡ്നിയിലാണ് ഓക്കെ സിഡ്നി അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറിയത് പ്രാണേഷ് എം ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആ